ஸோ போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு இல்லை போகிறப்போ என்கிட்ட சொல்லிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒன்றுமே இல்லையா நினச்சி பார்க்குறதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு துக்கப்படுறதுக்கு சொல்லிக்க ஒன்றுமே இல்லையா உனக்கு இல்லை எனக்கு இருக்குது இந்த வயசில் இப்படி ஒரு முட்டாள்தனத்தை செய்ய நீ ஆசைப்படுவ நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மேரி தனியாக இருக்கணும்னு உனக்கு ஆசை வந்துருச்சுல்ல இப்போவே ஒரே ரூமில் தனித்தனியாக தானே இருக்கும் இனிமேல் வேணால் தனித்தனி ரூமில் தனித்தனியாக படுத்துக்கலாம் என்ன மேரேஜ் முடிஞ்சு மூணே மாதத்தில் தனித்தனியாக தானே படுத்த மாரி அப்போ நீ அழகாக இருந்த நானும் அழகாக இருந்தேன் ஆனால் ரெண்டு பேருமே வெறும் ஜீவன் இல்லாத வெத்து உடல்களாக தான் இருந்தோம் உன் வயிற்றுல குழந்தைக்கு பதில் அப்படி ஒரு கொடூரமான கட்டி வரும் நீ நினச்சா இல்லை நான் நினச்சேனா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு அது கேன்சர் கட்டி இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்கிற வரைக்கும் தினமும் நான் எப்படி செத்து செத்து பொழைச்சு தெரியுமா நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை வேணும்னு எனக்கு தான் ஆசை உன்னால் அதை பெற்று தர முடியலன்னு ஓ மேலே கோவப்பட்ட தப்பு தான் அது தப்பு தானே இப்போ நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அது முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு அது ஏன் தப்பு தான் நான் தான் மலடேன் உனக்கு தெரியுமா மேரி உலகத்தில் மலடிகளை விட மலடங்கள் குறைவு அதில் நானும் ஒருத்தனை எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஒன்று தற்கொலை பண்ணிக்கணும் இல்லை சமூக சேவை செய்யணும் எனக்கு ரெண்டும் பிடிக்கல குடிக்க ஆரம்பித்தேன் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் கவிஞர் மேரி மண்ணாளன் தினமும் குடிப்பார் தினமும் கவிதை எழுதுவார் நேற்று கூட இப்பயும் குடிச்சிருக்கேன் மனசில் கவிதை வருது மேரி பூக்களில் மகரந்தம் இல்லை சிறகுகள் சருகுகள் ஆகிவிட்டன இதோ மாலை மயங்கும் நேரம் நாளங்கள் உளர நரம்புகள் தளர தேகம் சில்லிட்டு விட்ட இரவும் மரணமும் கவியும் போது எல்லாம் குளிர்ந்து விடும் அமைதி பணி போல் படர்ந்து விடும் எல்லாவற்றின் மீதும் எல்லாத்திலையும் ஏற்கனவே எல்லாம் போச்சு வேலை போச்சு மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு தெருவில் விளையாடுற பையன்கள்லாம் கூட என்ன கேலி பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஆட்டோக்காரனில் இருந்து ஒயின் ஷாப் வரைக்கும் எல்லாரும் என்ன கேலி பண்ணுறாங்க திட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்க நான் ஒன்று அடிக்கிறேன் வெரி நான் ஏன் ஒன்று அடிக்கிறேன் தெரியுமா உன்னோட அந்த ஒட்டி போன ஒயிர் என்னோட மலட்டுத்தன்மை எனக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு என்னை கேலி பண்ணுது அதனால தான் அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் எட்டி உதைக்கிறம் போல தோணுது என் போதைய கலரி என்னை கேலி பண்ணுற உன்னோட உடம்பு குதறி போன போல தோணுது பல தடவை குதறி போட்டிருக்கேன் நான் உனக்கு செஞ்ச கொடுமைக்கு எனக்கு மன்னிப்பே கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீ என்ன தாராளமாக வெறுக்கலாம் நீ வெறுக்கிறியான்னு தெரியாது ஆனால் நான் உன்னை வெறுத்தேன் என்னை பற்றி எனக்கே அவமானமாக இருக்க வச்சவா நீ தான் நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை இருந்திருந்தால் நான் வேறு மாதிரி இருந்திருப்பேனோ நிச்சயமாக சொல்ல முடியல மாரி இன்னும் கொஞ்சம் கூட கண்ணியமாக இருந்திருப்பேனோ என்னவோ எப்படி இருந்தால் நான் வெறுமையில் முழுகணும் நான் தான் இருந்திருப்பேன் ஆனால் நீ நல்லா மாரி நீ தான் ரேஷன் கடைக்கு போவ நீ தான் மாரவாடி கடைக்கும் போவ எல்லாம் நீ தான் துவச்சி போடுறது சமைச்சு போடுறது உதவ வாங்குறது பட்னி கிடக்கிறது எல்லாம் நீ தான் நீ ஏன் என்ன இவ்வளோ நாளாக சகிச்சுக்கிட்டு இருந்த நீ என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகணும்னு நினைக்கிறது கூட ஒரு வகையில் சரி தான் நீ நானாக இருந்து நான் நீயாக இருந்திருந்தா நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி உன்னை விட்டு போயிருப்பேன் ஸோ பிரிஞ்சு போகணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன் அதான் சரி தேவன் சேர்த்து வைத்ததை மனிதன் பிரிக்காமல் இருக்கட்டும் மனுஷன் பிரிக்கிறது இல்லை தேவனே சாத்தான் தான் பிரிக்கிறான் இல்லை நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருந்தா தானே பிரிக்க நீங்கள் தான் சேர்த்து வைக்கவே இல்லையே ஒரே இடத்துல இருக்க வச்சுங்க இப்போ தனித்தனி இடத்துல வைக்க போகிறீங்க மேரி இத்தனை வருஷம் கழித்து தனியாக போயிருக்க போகிற இந்த மாதிரி கணக்கு பார்க்க கடைக்கு போக வீட்டு வேலை செய்ய சமைக்க இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீ நல்லாவே செய்வேன் உனக்கு அதுக்கான பலம் இருக்கு என்னோட சின்னம் இல்லையா உன் கால்கள் என்ன வலு இருக்கு நடக்கிறதுக்கு கடக்கிறதுக்கு ஆனால் மேரி தனியாக இருக்க உனக்கு தெரியுமா சொல்லு இளமை இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துடலாம் ஆனால் வயோதிகம் சீக்கிரம் வந்துடும் அதோட தனிமைக்கு நீ தயாராக இருக்கணும் அது எப்போ வரும்னு தெரியாது அதிகால இருட்டில் முதல் வெளிச்ச கிட்ட எப்படி சந்தடி இல்லாமல் வருதோ அது மாதிரி வரும் வேகமாக விடுகிற மாதிரி வேகமாக முதுமை வந்துடும் உன்னுடைய அழகான இந்த கருங்கூந்தலை வெளுப்பாக்கிடும் உன் பல்லெல்லாம் பிடுங்கி எரிஞ்சிடும் உன்னை சுற்றி எப்பவும் இளமையும் வேகமாக இருக்கிற உலகம் துடி துடிப்போடு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் 
உன்னால் அதை நெருங்கவே முடியாது நடுவில் கண்ணாடி சுவர் மாதிரி முதுமை இருக்கும் அதுதான் மேரி முதுமையின் தனிமையோட சோகம் அது ரொம்ப பயங்கரமானது அதை விட சாவே சந்தோஷமானது சாவு வரும் வரைக்கும் உங்களோட இருக்க போகிறது உன்னோட முதுமையின் தனிமை தான் அதை எப்படி சந்திக்க போகிற அனுதாபம் பர்த்டே சாரியில் இதை எத்தனை தடவை கட்டியிருப்பேன் இது மாதிரி தானே கல்யாண புடவை கிழிஞ்சு போகிற வரைக்கும் வச்சுருந்தேன் ஓ உனக்கு தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களே போதுமே நம்ம வீட்டு கொன்றை மறுத்த பூக்கள் தரையில் கோலம் மாதிரி செதறி இருக்கிறது மழையில் நினைஞ்ச காக்க நம்ம வீட்டு செவத்தில் உட்காந்துட்டு உடம்பை செலுத்திக்கிட்ட கழுத்து அப்படி இப்படி திருப்பி பார்க்குறது நீ கஷ்டப்பட்டு சமைச்சு வைக்கிறத ஆய் முழுக்க தினச்சிக்கிட்டு முழிச்சு முழிச்சு பார்க்குமே சுண்டலி இதெல்லாமே உனக்கு சந்தோஷம் தானே இவ்வளவு ஏன் எதுவுமே செய்யாம செவத்துல அப்படியே சும்மா இருக்கிற கர்ப்பிணி பள்ளியை கூட உன்னால தானே ரசிக்க முடியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது நீ தானே நீ கிளவியானாலும் தனியா இருந்துருவேன் இனிமே இதெல்லாம் யார கூப்பிட்டு கட்டுவ இந்த காக்காவ இந்த சுண்டலி அந்த பள்ளிய இனிமே எனக்கு யாரு காட்டுவா என்னோட கவிதைகள் இனிமே வார்த்தைகள் மட்டும் தானே இருக்கும் அர்த்தத்தை யார் தெருவா வாழ்க்கையில் மறந்த குழந்தை போல உள்ளது முதுமையையும் வெறுமையும் யாரும் யாருடனும் பகிர்ந்துக்க முடியாது ரெண்டு குடிகாரங்க சேர்ந்து குடிக்கலாம் ஆனா தனித்தனியா அவங்க உங்களுக்கான கோப்பையில அவங்க உங்களுக்கான விஷத்த இனிமேல யாரோட சேர்ந்து குடிப்பேன் இனிமே நீ யாரோட சேர்ந்து குடிப்ப உனக்கான விஷத்த வேறு நீல்சன் திரும்ப அந்த குடிகார வேலைக்கு ஆரம்பிங்க ரோஹிணி நீங்க பொயிஷனுக்கு வந்துருங்க பழைய பொயிஷன் ரெண்டு குடியாக சேர்ந்து குடிக்கலாம் ஆனா தனி தனி அவங்க உங்களுக்கான கோப்பையில் அவங்க உங்களுக்கான விஷத்த இனிமே நான் யாரோடு சேர்ந்து குடிப்பேன் இனிமே நீ யாரோடு சேர்ந்து குடிப்ப உனக்கான விஷத்த மேரி திருமதி ஜேம்ஸ் என்ன செய்யணும் இருக்கணுமா போகணுமா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க 